ডিআর ডিএল এল আনার আজ আমরা দেখবো ফাইভ জিরো ফাইভের ইউনিট থ্রি প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ বিদ্যার মনস্তাত্ত্বিক গত ধারণা পার্ট টু কারণ পার্ট ওয়ান আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি তো তার আগে আমি কিছু কথা বলছি প্রিভিয়াস ইয়ারের কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে আমার কাছে যেগুলো আমি পরবর্তীতে সলভ করে দিয়ে দেব এবং ফাইভ জিরো ফোর নিয়ে অনেকটা টপিক নিয়ে অনেকে কোয়েশ্চেন করছেন যে কীভাবে হয়েছে বুঝতে পারছেন না তো সেগুলো আমি বুঝিয়ে ভিডিও তৈরি করে দিয়ে দেবো সেজন্য আপনাদের কোনো চিন্তা নেই তো এখন চলুন আমরা আজকের কন্টেন্টটা দেখে নেই রয়েছে থার্টি সেভেন নাম্বার পেজে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে থার্টি সেভেন কোথায় পাবেন সেটা হচ্ছে এনআইএস ডিআরএর থেকে যেটা বাংলাতে স্টাডি মেটেরিয়াল ডাউনলোড করার জন্য দিয়েছে সেটা ডাউনলোড করে ওইখান থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো আজকে আমরা আছি যেটা ফাইভ জিরো ফাইভের ব্লক ওয়ানের ইউনিট থ্রিতে পেজ নাম্বার থার্টি সেভেন তো এখানে দেখতে হবে যে লেখা আছে দেখুন যে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ বিদ্যার পাঠ্যসূচি ছয়টি থিমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তার মধ্যে প্রধান থিমটি হলো পরিবার এবং বন্ধুরা যার মধ্যে চারটি উপথিম রয়েছে পরিবার এবং বন্ধুরায়ের মধ্যে যে চারটি উপথিম রয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পর্ক কাজ এবং ক্রীড়া পশুরা এবং উদ্ভিদ সকল তারপর যে ছয়টা মেইন থিম সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে পরিবার এবং বন্ধুরা দুই হচ্ছে খাদ্য হচ্ছে বাসস্থান চার জল পাঁচ পরিবহন ছয় যেগুলি আমরা তৈরি করি অর্থাৎ মনুষ্য তৈরি জিনিসগুলো তো এই ছটা হচ্ছে মেইন থিম থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে এমসি কিউ দিয়ে দিতে পারে যেমন যে নিচের কোনটি পরিবার এবং বন্ধুরা এর উপথিম নয় বলে চারটা অপশন মনে করুন দিয়ে দিল যে সম্পর্ক কাজ এবং ক্রীড়া পশু পাখি শিক্ষক তো এইগুলো তো এটা কিন্তু শিক্ষক হবে আনসার তো যেহেতু এটা থিম নয় উপথিম নয় তো এগুলো জাস্ট শিখে নিলেই হবে শিখে নিলেই হবে যে কোনোভাবে প্রশ্ন করা হতে পারে ঘুরিয়ে পেচ্ছে যে কোনোভাবে প্রশ্ন করুক না কেন জাস্ট এগুলো আপনি শিখে নিলে সবটা প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবেন তো ওইখান থেকে পরীক্ষায় আসার একটা সম্ভাবনা রয়েই যাচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে ওইটাই হচ্ছে মেইন যে কন্টেন্টটা আমি বলবো সেটা ছয়টা থিমকে আবর্তন করি কিন্তু এই পুরো ইউনিটটা চলে যাবে আচ্ছা এখন রয়েছে থার্টি এইট নাম্বার পেজে দেখুন যে লেখা আছে তৃতীয় শ্রেণীতে খাদ্য তিনটি রন্ধন পরিবারের সাথে খাদ্য গ্রহণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তো একটা থিম আমরা পেয়েছিলাম খাদ্য দু নম্বর যে থিমটা হচ্ছে খাদ্য তো এখানে খাদ্যের মধ্যে রয়েছে রন্ধন এবং পরিবারের সাথে খাদ্য গ্রহণ তো বলে যেতে পারে যে পরিবারের সাথে খাদ্য গ্রহণ এবং রন্ধন কোন থিমের অংশ সেটা হচ্ছে খাদ্য থিমের অংশ হবে থিম যে ছয়টা পেয়েছিলাম তার দু নম্বর হচ্ছে খাদ্য তো এই খাদ্য থিমেরই অংশ এইগুলো তারপর দেখুন রয়েছে কঠিন এবং দুর্গম পথ সেটা হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীতে উপস্থিত ভ্রমণ তিনটির অংশ তো প্রশ্ন হতে পারে যে কঠিন এবং দুর্গম পথ সেটা কোন থিমের অংশ বলে চারটা থিম দিয়ে দিল এক নম্বর বাসস্থান দুই নম্বর জল তিন নম্বর পরিবহন তারপর চার নম্বর খাদ্য তাহলে সেটা কিন্তু ভ্রমণ থিমের অংশ হবে এগুলো কিন্তু এম সি কিউয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভালোভাবে দেখে রাখবেন তো কঠিন এবং দুর্গম পথটা হচ্ছে ভ্রমণ থিমের অংশ তা আমি আবার বলছি আমরা পেয়েছিলাম ছয়টা থিম এক হচ্ছে পরিবার এবং বন্ধুরা দুই খাদ্য তিন বাসস্থান চার জল পাঁচ পরিবহন ছয় যেগুলি আমরা তৈরি করি এগুলো আইন নাম্বার পেজে পাবেন উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা কোন থিমের অংশ উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা পরিবার এবং বন্ধুরা এই থিমেরই অংশ ফর্টি ওয়ান নাম্বার পেজে রয়েছে তোমার মা যখন ছোটো ছিল এই যে কথাটা বা এই যে এককটা সেটা কোন থিমের এবং কোন উপথিমের অংশ তো তোমার মা যখন ছোট ছিলেন সেটা হচ্ছে সম্পর্ক নামক থিমের না সম্পর্ক নামক উপথিমের অংশ সেটা হচ্ছে পরিবার এবং বন্ধুরা থিমের অংশ তো তোমার মা যখন ছোট ছিলেন সেটা হচ্ছে পরিবার এবং বন্ধুরা থিমের সম্পর্ক উপথিমের অংশ আমরা পেয়েছিলাম যে পরিবার এবং বন্ধুরা থিমের মধ্যে কিন্তু চারটা উপথিম রয়েছে সম্পর্ক কাজ এবং ক্রীড়া পশু এবং উদ্ভিদ তো এই এখন যেটা বললাম সেটা হচ্ছে পরিবার এবং বন্ধুরা এর সম্পর্ক উপথিমের অংশ ফর্টি টু নাম্বার পেজে দেখতে হবেন লিখা আছে যে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ইভিএস পাঠ্যসূচি ধারণা কেন্দ্রিক না হয়ে বিষয় কেন্দ্রিক হওয়া উচিত তাহলে এখান থেকে এম সিকিউ হতে পারে যে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ইভিএস পাঠ্যসূচি কীভাবে হওয়া উচিত এক নম্বর দিয়ে দিল বিষয় কেন্দ্রিক দুই নম্বর ধারণা কেন্দ্রিক তিন নম্বর শিক্ষক কেন্দ্রিক চার নম্বর পুস্তক কেন্দ্রিক তো সেটা হচ্ছে কি বিষয় কেন্দ্রিক হওয়া উচিত সেটা আমরা এখন পেলাম রয়েছে ফর্টি থ্রি নাম্বার পেজে সেখান থেকে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে পরিবেশ বিদ্যায় শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা কী হওয়া উচিত তো সেটার আনসার ওইখানে পাবেন ওইখান থেকে জাস্ট পড়ে নিতে হবে বলছি যে ফর্টি থ্রি নাম্বার পেজে এটা আছে শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আপনার হিস্ট্রি বুঝতে পেরেছেন যে অন্যান্য বিষয়ের থেকে ইবিএসের শিক্ষণ শিক্ষণের ধরন আলাদা শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করতে হবে যাতে তারা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করতে পারে এবং সঠিক শিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষ
এটাকে সফল করতে হলে আপনাদেরকে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াটাকে যথেষ্ট পর্যালোচনা এবং সময় সময় তার উন্নতি বিধান করতে হবে সনাতন ধারণা অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষিকা হলেন জ্ঞান প্রধানকারী ব্যক্তি এক্ষেত্রে তাদের মূল দায়িত্ব হল শিক্ষণ শিশুর চিন্তন এবং বুঝে নতুন জ্ঞান কাঠামোর সংযোজন করা কিছুদিন পূর্বে একজন ভালো শিক্ষকের কাজ মনে করা হতো একজন সহায়কের যিনি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষণে সহায়তা করবেন এর অর্থ হলো শিশুদেরকে অনুসন্ধানে এবং আবিষ্কারে সাহায্য করা যাতে তারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রজ্ঞার নির্মাণ করতে পারে এতটুকু হচ্ছে অর্ধেক বাকি আর একাংশ রয়েছে ফোর্টি ফোর পেজে তো পরিবেশ বিজ্ঞান ব্যাপারটা তো সবার জানা আছে তো জানা বিষয়টাকে পড়তে কিন্তু ইন্টারেস্ট পাবে না স্টুডেন্ট সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্টারেস্ট ড্র ড্র করতে হবে ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এটা কেন করতে হবে অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি পরিচালোচনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করবেন যাতে করে স্টুডেন্টরা আকৃষ্ট হয় এবং পড়ে কারণ কি নতুন জিনিস জানার আগ্রহ থাকে কিন্তু এই পুরাতন জানা জিনিসটাকে আবার নতুন করে ওদেরকে জানাতে হবে তাহলে ওরা আগ্রহ প্রকাশ করবে না হলে কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞান পড়বে না শিক্ষক এবং শিক্ষা বিষয়ক নতুন নতুন গবেষণা এবং নবচিন্তন থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকারা কেবলমাত্র একজন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সহায়ক নন তিনি একজন সহ শিক্ষার্থীও এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকার দায়িত্ব সম্পর্কে যে পরিবর্তন এসেছে তা হলো একটি মৌখিক ধারণ মৌলিক ধারণা যে শিখন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া অর্থাৎ আগে কি হতো আমি যা জানলাম সেটাই ওদেরকে শিখিয়ে দিলে হবে এখন না আমাকেও আরও জানতে হবে যেটা নিয়ত পরিবর্তনশীল হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাকে আপডেট রাখতে হবে অর্থাৎ আগে যে শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন একজন সহায়ক এখন শুধু সহায়ক না উনি সহায়ক এবং সহ শিক্ষার্থীও বটে যেটা সুন্দর একটা ব্যাপার বলেছে অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষণ ব্যাপারটা কিন্তু জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া মানে সারা জীবন ওই যে একটা কথা মনে হচ্ছে যে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি এটা মনে করে একটা মনে হচ্ছে যে এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে যাই হোক জীবনের সব ক্ষেত্রে এবং সব পরিস্থিতিতে বয়স নিরপেক্ষভাবে শিখন ঘটে চলে কোনো ব্যক্তি শিক্ষক শিক্ষিকা সমেত সকলের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যে কারো পক্ষে অবজ্ঞান অর্জন করে রাখা সম্ভব নয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন শিখন সুযোগ আমাদের সামনে আসে এভাবে শ্রেণীতে এমন ঘটনা গোটা অসম্ভব নয় যে যখন শিক্ষক শিক্ষিকার এটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে আমি জানি না আমি এটা দেখব এবং এ সম্পর্কে শিখব এর অর্থ এটা নয় যে আমি একজন নিকৃষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা এর অর্থ এই যে আমিও একজন সহশিক্ষার্থী যে নতুন ধারণা এবং প্রক্রিয়াগুলিকে আবিষ্কার করে চলেছে তো এটা সুন্দর একটা আনসার দিয়ে দিয়েছে জাস্ট আপনি পড়ে নেবেন তাহলেই হয়ে যাবে তারপর নিচে যেটা রয়েছে দেখুন যে শিশুর জগৎকে বিস্তৃত করা এক্সপ্যান্ডিং দ্য চাইল্ডস ইউনিভার্স এখানে আবার ওই প্রথম ব্যাপারটাই দিয়েছে যে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী অবধি মূলত থিম ভিত্তিক এবং এটিকে মূলত ছয়টি প্রধান থিম নিয়ে এটি সংগঠিত যেমন পরিবার এবং বন্ধুরা খাদ্য বাসস্থান জল ভ্রমণ এবং যে কাজগুলি আমরা করে থাকি তো এটা আমরা আগে পেয়েছি মানে বারবার এটা দিচ্ছে মানে বারবার আপনাকে শিখতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ফোর্টি ফাইভ পেজে একটা এক্সারসাইজ দিয়েছে নিজের অগ্রগতি যাচাই করুন থ্রি প্রথমে যে প্রশ্নটা ইবিএসের পাঠ্যসূচির সংগঠন করা হয়েছে ড্যাশভাবে সেটা হচ্ছে ইবিএসের পাঠ্যসূচির সংগঠন করা হয়েছে সমন্বিতভাবে দুই নম্বর যে প্রশ্নটা ইবিএসের পাঠ্যসূচির ছয়টি প্রধান টিম হলো ছয়টা দিয়েছে সেটা আমার বলার কোনো প্রয়োজনই নেই আমি মনে করছি যেটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি দেখে নেবেন তারপর তিন নম্বর যেটা প্রশ্ন দিয়েছে ইবিএসের পাঠ্যসূচির লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের শিখনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি সৃজন বা তৈরি করা কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নাকি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নাকি ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তো সেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ফোর্টি সিক্স পেইজে সেখানে কিন্তু চ্যাপ্টার প্রায় শেষের পর্যায়ে তাই সংক্ষিপ্তকরণ বা লেটার সাম আপ দিয়ে দিয়েছে তো এখানে আমরা যে চ্যাপ্টার পড়ে কী কী জানলাম সেটাই সামারি দিয়েছে দেখুন যে ইবিএস একটি সংযুক্ত বিষয় এবং এটি একাধিক বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে একটি বহুশাস্ত্রীয় বিষয় ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে এটা আমরা জানলাম তারপর শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আপনাদের প্রধান দায়িত্ব হলো একজন সহায়ক ফেসিলিটেটর এবং যথার্থ সহশিক্ষার্থী বা কলানার হয়ে ওঠা এইগুলো বিষয় কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে জানলাম এর সাথে শেষ হলো ফাইভ জিরো ফাইভের ইউনিট থ্রি নিয়ে আজকের আমার আলোচনা পরবর্তীতে আমি নতুন কোনো ইউনিট নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার আলোচনায় হাজির হব ততক্ষণে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন কিপ স্টার্টিং অ্যান্ড স্টেট ইউনিট এস এম টেন টিউটোরিয়াল থ্যাংক ইউ